Tazamaji ni siku ya jumanne tarehe 14 mwezi wa Januari 2014 kote ulipo hujambo karibu kwenye taarifa za KTN leo ni temazo na mtazamaji ni siku ambayo huzuni na wasiwasi umetanda nchini Afrika ku, uh, Sudan Kusini kunradhi baada ya zaidi ya watu moja kufariki baada ya meli waliokuwa wakitumia kutoroka mapigano nchini humo kuzama tazamaji tuanze na vidokezo Zaidi ya wanafunzi laki mbili kukosa nafasi ya kujiunga kidato cha kwanza. G. Wanafunzi wanaokosa kufanya vyema wana njia gani mbadala ya kuendeleza masomo yao? Hospitali ya Siaya yalaumiwa kwa utepetevu baada ya wagonjwa kufariki kwa kukosa damu. Na michezoni wachezaji wapya wa Ingwe watoa tahadhari kwa vilabu pinzani msimu huu. Mtazamaji jioni ya leo tunaanza na ripoti kwamba waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Jacob Kaimenyi ametoa orodha ya takriban wanafunzi 1017 ambao watajiunga na shule za upili za kitaifa kote nchini. Wanafunzi hao wa kidato cha kwanza wataanza kusajiliwa katika shule walizoitwa kuanzia tarehe tatu ya mwezi ujao. Franco Timo anatufungulia taarifa zetu baada kuhudhuria shughuli hii iliyofanyika la siri ya leo hapa Nairobi. Katika ukumbi wa taasisi ya uundaji wa mtaala Kenya Institute of Curriculum Development KICD Waziri wa elimu sayansi na teknolojia Profesa Jacob Kaimeni alikuwa na shughuli ya kuwapa wakuu wa shule za sekondari za daraja la taifa mijalada iliyobeba orodha ya wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na shule hizo. Kwenye mchakato huo uliofanyika kwa njia ya kompyuta Waziri Kaimeni alitangaza kwamba ipo idadi ya wanafunzi watakaokosa nafasi katika shule za sekondari. Vizia We are talking about a transition rate of 76.6% which is above, above what is considered to be a mere minimum. Hata hivyo Kaimeni alisema kwamba serikali sasa ina mpango wa kuwapa matumaini wanafunzi wanaokosa nafasi hizo na kwamba vyo mia saba vya ufundi katika viwango vya gharama nafuu vipo nchini kwa ajili yao. But we can tell you as a ministry we will endeavor to ensure that we, we put up more youth politics, more technical institutions in the country. I also want to appreciate the name youth polytechnics because once we call them village polytechnics, uh, our students feel like they are on a lower level. When I go to my rural village and I need a plumber, I need a technician, I need an electrician, I don't need to bring one from Nairobi. Mkurugenzi wa elimu ya sekondari katika Wizara ya Elimu Robert Masese alisema wanafunzi waliosalia watapokea mialiko yao ya kujiunga na elimu ya sekondari katika shule nyinginezo kama ilivyopangwa. We will do the county and extra county uh, school selection between 20th and 21st and we will do sub county or district selections on the 22nd. We had 800,000 plus Uh, children who sat for KCP and only about half of that will join school that means that even at at that now uh, the, the equity that we want and maybe transition rate that we pretend to have by uh, uh, talking about 76% is not correct and is not accurate if we say we are admitting these 76% to secondary schools the remaining should also be selected right here so that we know where they are going sasa asilimia shina tano wanafunzi waliofanya mitihani ya KCP mwaka uliopita watapata nafasi za shule za sekondari za taifa katika shule 78 hapa nchini huku asilimia tano zikiwaenda wanafunzi waliofanya KCP katika shule za umma kwa mara ya kwanza wanafunzi wanao fursa ya kupata kujua kwamba alipata nafasi katika shule gani kwa kutuma ujumbe wa arafa kwa kutuma nambari yake ya mtihani au index number kwa nambari 200042 mbili nitarudia mbili sifuri sifuri nne mbili jina langu ni Franco Tieno wa KTN leo Nairobi Tuki bado kwenye masuala ya elimu mtazamaji kulingana na takwimu za matokeo ya mtihani wa KCPE mwaka mbili na kumi na tatu jumla ya nusu ya watahiniwa laki nane walikosa kupata alama mia mbili na hamsini na sasa huenda wakakosa kupata shule za upili 
takwimu hizo za kushtua ndizo ambazo zimewafanya wengi kuzingatia kujiunga na taasisi za kutoa mafunzo ya kiufundi katika taarifa ifuatayo mwanahabari mwenzangu Agnes Penda anatathmini umuhimu wa taasisi hizo na iwapo zitakuwa ndio suluhu kwa wanafunzi ambao watakaokosa nafasi katika shule za upili Mwai Ronald Mbele ni fundi wa nguo. Hapa anapokea wateja kila mara wanaotaka kushania nguo zao. Ni mfanyabiashara wa shule nyingi na hapa ndipo alipopata pato lake la siku. Lakini safari yake haijakuwa mteremko baada ya mtihani wa KCPE. Alikosa matumaini alipokosa nafasi ya kujiunga na shule ya upili, lakini wazo la kujiunga na taasisi ya kiufundi ya Voi ndilo lilomkoa. Nyingine nikakuta ni wachana wa kiko. Kwa hivyo ikawa changamoto kubwa kuchangamana na alafu pia hiyo kazi ikawa ilikuwa inachukuliwa ama kuchukuliwa ni ya ni kinadada sana sana ama ni ya wale watu ambao labda hawajaenda high school na sasa anajitegemea zaidi ya baadhi waliofanikiwa kwenda shule upili vyo vya kifundi ni vyo ambavyo bila shaka si wengi uvitaja wanapotaka kujendeleza kimasomo lakini kwa mtazamo wa karibu huwezi kukosa wanafunzi wanaminika kila siku katika vyo hivi masomo kama hususi ufundi wa magari seremana na kadhalika ufunzwa mimi kwa sababu kweli ni faidi sababu kuna wengine unapata kwa sababu ya masomo ambayo kwa second ni ngumu lakini kija kama hapa kuna topic kuna subject ambayo inaitwa art sana. Na kusema ukimaliza huo mtihani wake utakuwa sawa na yule mwenye misao umefanya form 4 unaweza enda hata university tukafanya kama ni diploma degree na master. Takriban wote wanafunzi wanaojiunga na vyo hivi hawajafika shule ya pili. Wengine wale waliojiunga punde baada ya darasa la nani anamalizo pata kukosa kufikisha shule za pili. Nikajaribu form 1 form 1 pia sikufanya vizuri. So nikaomba wazazi wangu wasipoteze muda, kupoteza pesa ya form 1 mpaka form 4, wanisomeshe ujuzi wangu ambao mwenye kwa natarajia. Wataeniwa 1000 wengi wasione mlango kidato cha kwanza, ufuatia alama za chini. Kuna daktari Teresa Bitengu wa Chuki Kuta Kinyata, wanafunzi kama hao wana uwezo kufanikiwa zaidi maishani, wapo watazingatia taasisi hizo ambazo zimeonekana kudharauliwa. Ikifika miaka 4, mtoto atakuwa ameweza kwa mfano kama yeye alikuwa anachifunza juu ya kuwa salamara ikifika miaka 4 atakuwa amesaidika kutengeneza vyombo vizuri vya anaweza akauza simletee pesa zaidi ya nusu ya watahiniwa mtihani wa KCP mwaka jana hawakufaulu kupata alama za kufikisha shule za upili je kasi za kiufundi itakuwa ni suluhu kwa wanafunzi kama hawa Agnes Penda Keti leo Nairobi kandi na hayo wakulima wa mahindi wanauza zao la mahindi katika bodi ya kitaifa ya nafaka mjini Eldoret wamekuwa na wakati mgumu kuuza mahindi yao kutokana na mtambo muhimu wa kuyakausha mahindi hayo kupata hitilafu baadhi ya wakulima wamelazimika kurejea nyumbani kukausha mahindi yao kwa kutumia jua huku shughuli ya kuyapokea mahindi hayo katika mahala ya NCPB ukiwa ni wa pole pole mno Mary Kilobi ana taarifa hiyo Kitilafu kwenye mtambo wa kukausha mahindi katika bodi ya kitaifa ya nafaka mjini Eldoret inawasababishia wakulima wa mahindi mashaka kwani mahindi ambayo hayajakauka vyema hayawezi kuhifadhiwa na hivyo basi wakulima wanalazimika kurejea nyumbani kuyakausha Poleni ndefu zimeshuhudiwa baada ya mtambo huo kupata itilafu mwaka jana na kwa lazima hudumu kuhesabu magunia mahindi kwa njia ya kawaida badala ya kutumia vifaa au mashini mbinu ambayo imetajwa kuwa ni ya polepole mno kulingana na meneja wa tawi la NCPB mjini Eldred mtambo huo unarekebishwa na akawahakikishia wakulima kuwa wataendelea kununua mahindi kutoka kwa wakulima tunaamini kwamba by maybe uh, mid of next week Everything will be okay. Dry itakuwa dry itakuwa imekamilika na wakulima wataleta maidi yao kupitia kwa dry. Dry ya mosbi inafanya kazi, dry ya kitani inafanya kazi. So ni kidogo tu you in every organization kuna challenges yake. Wakulima wanadai kuwa mfumo wa kukausha mahindi kwa kutumia jua ni gali mno na mchakato wa kuuza mahindi unachukua muda mrefu sana. Lakini shida tu ni dry. Wangekuwa na dry tumekuwa sawa. Nimekausha hii mahindi yangu na jua na kama angekuwa ngeso serials angesaidia tu idre ikue ifanya kasi haraka ili wakulima wasiti wasisumbuke
kinyume na miaka iliyopita ambapo malipo yalichukua muda mrefu mwaka huu wakulima wanapokea pesa mara tu wanapowasilisha mahindi yao Mary Kilobi Kitten leo Naam basi mtazamaji mtarajia mashine hiyo itatengenezwa manake wa Kenya wengi huwa utegemea zao linalotoka sehemu hiyo ya bonde la ufa hususan zao hili na mahindi ili kupata nishe yao kama vile sembe Tuelekee mahakamani na kwa mara nyingine tena uamuzi wa kesi na uhusu mwandishi wa habari Walter Baraza anayetakikana katika mahakama ya jinai ya ICC kule Uholanzi umepelekwa mbele kwa muda wa wiki mbili. Baraza anatakiwa kufika katika mahakama ya ICC kwa kudaiwa kuwa honga mashahidi katika kesi ya naibu wa rais William Ruto Hussein Mohamed na taarifa zaidi. Baraza katika mahakama kuu ya milimani Walter Osapiri Barasa alifika tayari kujua iwapo atahamishwa kule hiko mashtaka ya kuunga mashahidi au la kesi yake inajiri huku waziri wa usalama wa ndani Oli Lenku akitaka mahakama ishughulikie waraka au kukamatwa kwake Barasa walakini judge Richard Mungu alitoa kauli tofauti Kufuatia kauli hii wakili wake Barasa Kibe Mungai alieleza kufurahishwa kwake huku walitaji wa mwezi wa kesi na mkabili Barasa umetolewa hii leo ndivyo basi kutoa fursa mwafaka kwao kujiandaa kwa kesi nyingine iliyowasilishwa na waziri wa Lenku the petitioner is being put into in a big dilemma as to what exactly is he, he, he is going to do because the petitioner as, uh, as of now has uh, acted on the premise that he was coming to be for judgment kesi ya waziri lenku itasikizwa tarehe 20 mwezi huu kwa njia ya faraja swala ambalo mwakili kibe anasema atalipinga we intend to challenge the same either before your lordship or in the court of appeal Iwapo Walter Barasa atapatikana hatia wenda akahukumiwa kifungo cha zaidi ya miaka mitano gerezani. Wa Kenya hawana buli la kusubiri tarehe 31 pale ambapo judge msimamizi wa mahakama kuu Richard Mbongo atakapotoa uamuzi wa kesi ya wasilishwa na waziri wa Lenku na kujua iwapo mwandishi wa habari Walter Barasa atafikishwa katika mahakama jinai ICC. Usani Muhammad katika mahakama kuu Nairobi wana wake watatu na watoto sita wamedaiwa kupoteza maisha yao katika hospitali ya rufaa ya siaya kutokana na uhaba wa damu katika hospitali hiyo na kuzua hofu iwapo kuna damu ya kutosha ya kutibu wagonjwa wanaohitaji damu lakini katika mahojiano ya pekee na KTN mkurugenzi mkuu wa shirika la kitaifa la utoaji damu Margaret Odwar alitaja tukio hilo kama lililosababishwa na mipangilio duni ya hospitali hiyo katika kuhakikisha kwamba kuna damu ya kutosha Francis Mtalaki na ripati, ripoti ifuatayo. Wanawake watatu na watoto sita ndio idadi ya wanaosemekana kupoteza maisha yao katika hospitali hii ya Rufaa Asia. Kurukana na uhaba wa damu na hivyo basi kuzua swala tete. Iwapo kuna damu ya kutosha kutibu wagonjwa wanahitaji damu. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa shirika la kitaifa la utoaji damu Margaret Odur, tukio hilo huenda limetokana na mpangilio duni ya hospitali hiyo na kuwa haifai kuwatia wakenya kiwewe na kuongeza kuwa kanuni iliyopo ni kuagiza damu kutoka hospitali kuu ya Kisumu ambako anadai hakuna uhaba wa damu. But uh, they cannot get blood from any other satellite or RBTC if it's an emergency situation. They can also get blood from sister hospitals. Hitaji la damu na damu kudumu kwa siku 35 pekee ni mojawapo hapo ya mambo yanayochangia kwa wakati mmoja kwa upungufu wa damu. There's some blood groups that are not easily available and if we have the rare blood groups and the patient is in one part of the country we normally get a call and we look around which center has that unit and we facilitate movement of that unit kama wewe ni mwanaume wastahili utoe damu mara nne kwa mwaka katika kila katika miezi mitatu unatoa damu na kama wewe ni mwanadada wastahili kuwa unatoa damu mara tatu kwa mwaka kila kila miezi minne 
wastahili utoe damu ili tuweze kuhakikisha blood bank iko na damu ya kutosha ili kukabiliana na tatizo hilo shirika la msalaba mwekundu limetoa wasia kwa wa Kenya kufanya shughuli ya kutoa damu kama tabia na kutosubiri hadi pale mkasa umetokea na upungufu kutangazwa takriban paketi laki mbili huhitajika kukimu mahitaji ya uhaba wa damu kila mwaka lakini kulingana na takwimu za mwaka jana wa Kenya waliweza kuchangisha paketi laki moja na 1060 pekee hii ikiwa ni upungufu wa paketi 1040 Francis Mtalaki kitu leo na zaidi ya watu mbili mtazamaji ambao ni raia wa Sudan Kusini wamefariki maji baada ya makatika ajali ya feri kwenye mto Nile walipokuwa kikimbia vita vinavyoendelea katika mji wa Malakala kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la Sudan Kusini feri hiyo iliyozama ilikuwa imewabeba watu wengi kupita kiasi chake watu hao walikuwa wanatoroka vita vinavyoendelea katika mji wa Malakala Mapigano yalizuka Sudan Kusini mwezi Disemba mwaka jana baada ya Rais Salva Kiir kumtuhumu aliyekuwa makamu wake wa Rais Riek Machar kwa kuwa na njama kujaribu kuipindua serikali yake hatua iliyopelekea kuachishwa kazi kwake pamoja na baraza la mawaziri umoja wa mataifa unasema kuwa zaidi ya watu elfu moja wamewaa tangu ghasia kuanza nchini humo na wengine zaidi ya laki moja ishirini kupoteza makao Mtazamaji unaendelea kutazama taarifa za KTN leo tutarudi kwenye muda usokuwa mrefu. Kwa taarifa zaidi lakini kwanza tupate kama